സാർ അടൂർ ആനന്ദപ്പള്ളിയിൽ അറുപത് വർഷമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന കാർഷികോത്സവമായ ആനന്ദപ്പള്ളി മരവടി മഹോത്സവം നിലവിൽ ചില അവ്യക്തതകൾ കാരണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജെല്ലിക്കെട്ടും സമാനമായ ചില അപകടകരമായ ഉരുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആഘോഷങ്ങളുടെ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ തികച്ചും അപകടരഹിതമായ ഈ ഗ്രാമീണ കാർഷിക ആഘോഷം നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് നെൽകൃഷി വ്യാപകമാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്ന കാലിക സാഹചര്യത്തിൽ പരമ്പരാഗത കാർഷിക രീതിയിൽ മനുഷ്യനും ഉരുക്കളും സമ്മേളിക്കുന്ന കാർഷിക അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായ ആഘോഷമാകുന്നു ഈ മരമടി മഹോത്സവങ്ങൾ യുവാക്കളെ കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ തനത് കാർഷിക രൂപത്തിലുണ്ട് അറുപത് വർഷമായി മൃഗങ്ങൾക്കോ ഓട്ടക്കാർക്കോ യാതൊരു പരുക്കോ അപകടങ്ങളോ ഈ വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ഉരുക്കളെ തികച്ചും സ്നേഹമന്ത്രണമായി പരിപാലിച്ചാണ് കർഷകർ മത്സരത്തിനായി എത്തിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമല്ല മറിച്ച് ഒന്നായി ചേർന്ന് വിജയം വരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് സംജാതമാകുന്നത് ജെല്ലിക്കെട്ടടക്കമുള്ള മാരകമായ വിനോദങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുന്നു കുതിരയോട്ടവും ആനയോട്ടവും തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്നു എന്നാൽ സാധാരണ കർഷകന്റെ മരമടിക്ക് വേണ്ടി ആരും ശബ്ദമേർത്തതില്ല എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാക്കൂർ കാളവയിൽ സമാനമായ മരമടി മത്സരം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അടൂർ ആനന്ദപ്പള്ളിയിലെ മരമടി ചില നിയമ അവ്യക്തതയുടെ പേരിൽ മുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു ആയതിനാൽ ഇത് പുനരാരംഭിച്ച് അടൂർ ആനന്ദപ്പള്ളി മരമടി മഹോത്സവം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സബ്മിഷനിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നു സാർ കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധമുള്ളതും കേരളത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിന്നിരുന്നതുമായ കാളപൂട്ട് മരമടി കന്നുപൂട്ട് ഉഴവ് മുതലായ കായിക വിനോദങ്ങൾ നിയമവ്യാഖ്യാനത്തിലെ അവ്യക്തത മൂലം പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് സാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയലാക്കിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും തമിഴ്നാട് സർക്കാരും അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡും എന്ന കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും മൃഗങ്ങളെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിനോദത്തിനായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയെ കൊണ്ട് അഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യനും മൃഗവുമായി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഇന്ത്യയിൽ ആകെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സര വിഭാഗ പരിപാടികൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റും വ്യാപകമായി നടത്തിയിരുന്ന ജെല്ലിക്കെട്ട് പോലുള്ള കായിക വിനോദങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് നടത്തുന്നതിന് നിയമപരിപക്ഷ നൽകുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവന്നാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ മറികടന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായി പുരോധന പുരാ പുരാതന കാലം മുതൽ കേരളത്തിൽ നടന്നു വന്നിരുന്നതും മൃഗങ്ങളോട് യാതൊരുവിധ ക്രൂരതയും കാട്ടാത്തതുമായ കാളപൂട്ട് കന്നുകൂട്ട് മരമടി ഉഴവ് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മത്സരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഗൗരവമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് ജെല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷമാണോ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രാചീന കാലം മുതൽ അവർ നടത്തി വന്നിരുന്നതും മൃഗങ്ങളോട് യാതൊരുവിധ ക്രൂരതയും കാട്ടാതെയും മരമടി മത്സരം പോലുള്ള മത്സരങ്ങൾ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കർശനമായ ഉപാധികളോടെയും നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യവും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കും സാർ